വെൽക്കം ടു മൈൻസ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കലണ്ടർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഷുവർ ആണ് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കലണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പല വിധത്തിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക പി എസ് സി പരീക്ഷകളും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വർഷങ്ങളെ രണ്ട് തരത്തിൽ തരംതിരിക്കാം അല്ലെ സാധാരണ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഇയർ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് അതിവർഷം എന്ന് പറയും അതായത് ലീപ്യർ ഓക്കെ ഓർഡിനറി ഇയറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഓർഡിനറി ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാല ദിവസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഓർഡിനറി ഇയറിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും ലീപ്പ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ലീപ്പ് ഇയറിന്റെ കേസിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർഡിനറി ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ദിവസവും ലാസ്റ്റ് ദിവസവും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും അതായത് ഓർഡിനറി ഓർഡിനറി ഇയറിൽ ജാനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും ജാനുവരി ഒന്ന് സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സൺഡേ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അത് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും മൺഡേ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ലീപ്പ് ഇയറിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ജാനുവരി ഒന്ന് സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും മൺഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓർഡിനറി ഇയറിൽ സെയിം ദിവസമായിരിക്കും ലീപ്പ് ഇയറിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള വർഷം നാലിന്റെയോ നാനൂറിന്റെയോ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ അത് ലീപ്പ് ഇയർ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇത് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഡയറക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെ ശിഷ്ടം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല രണ്ടായിരം നോക്കിയാല് ഇത് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് നാനൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇത് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള വർഷം നാലിന്റെയോ നാനൂറിന്റെയോ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി തന്നിട്ടുള്ള വർഷം നാനൂറിന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എപ്പോഴും സൺഡേ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറിന്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെ നാനൂറിന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സൺഡേ ആയിരിക്കും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനിയുള്ളത് എല്ലാ വർഷത്തിലും മാർച്ച് നവംബർ ഏപ്രിൽ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഈ മാസങ്ങളിൽ ഒരേ കലണ്ടർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ വർഷത്തിലും മാർച്ചിലും നവംബറിലും നമുക്ക് ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഏപ്രിലും ജൂലൈയിലും ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാം സെപ്പ് സെപ്റ്റംബറിലും ഡിസംബറിലും ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എങ്ങാനും വെച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക മന ഏജു സെ ഡി അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഞായറാഴ്ച എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജാനുവരി ഒന്ന് ഏഴ് ദിവസം ആയിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഞായർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് 
ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അപ്പൊ എൺപത്തി ആറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഞായർ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അടുത്തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം എൺപത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ജാ വർഷത്തിൽ ജാനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളായിരിക്കും അതുപോലെ എൺപത്തി എട്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും എൺപത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളായത് കൊണ്ട് എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് തിങ്കളായിരിക്കും അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തിൽ ജാനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വയായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജാനുവരി ഒന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജാനുവരി ഒന്ന് ഏതാഴ്ച ആയിരിക്കും വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുധനല്ലാത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് നാല് കൊണ്ട് അതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ബുധനായിരിക്കും ഓക്കെ ലീപ്പ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ദിവസവും ലാസ്റ്റ് ദിവസവും തമ്മിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം സെയിം ഡേ ആണ് വരുക ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് പക്ഷെ ലീപ്പ് ഇയറിന്റെ കേസ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും ബുധനായിരിക്കും അപ്പൊ ജാനുവരി ഒന്ന് എന്താകും വ്യാഴ വാങ്ങും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്താഴ്ചയാണെന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ച എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ച് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റും ആയിട്ട് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അതിന്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്ത് ദിവസമായിരിക്കും ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും അതായത് തിങ്കളായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ചൊവ്വയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും തിങ്കളായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ചൊവ്വയായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ബുധനായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാല് ജാനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജാനുവരി ഒന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ജാനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ദിവസമായിരിക്കും അതായത് ശനിയായിരിക്കും വ്യാഴം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയായിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശനിയാകും രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ഞായറായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഒന്ന് തിങ്കൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജാനുവരി ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും ചൊവ്വ ബുധൻ കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജാനുവരി ഒന്ന് വെള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് ശനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് ഞായർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ മാസം അഞ്ചാം തവണ ആദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതാഴ്ചയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനേഴാം തീയതി ഞായർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അഞ്ചാം തവണ ആദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തില് നാലാഴ്ച കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കിട്ടി അല്ലെ നാലാഴ്ച കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കിട്ടി അഞ്ചാം തവണ ആദ്യം വരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയുടെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇരുപത്തി 
ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അഞ്ചാം തവണ ആദ്യം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജാനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതേ വർഷം ക്രിസ്മസ് ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഗാന്ധി ജയന്തി ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്മസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക ജാനുവരി ഒന്ന് വെള്ളി അതേ വർഷം ക്രിസ്മസ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇതൊരു ഓർഡിനറി ഇയർ ആണ് അല്ലെ ലീപ് ഇയർ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും വെള്ളി തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ക്രിസ്മസ് ആണ് ക്രിസ്മ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ആറ് ദിവസം കുറച്ചാൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി അപ്പൊ വെള്ളിയിൽ നിന്ന് ആറ് ദിവസം പുറകോട്ട് എണ്ണിയാൽ മതി വ്യാഴം ബുധൻ ചൊവ്വ തിങ്കൾ ഞായർ ശനി അപ്പൊ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രിസ്മസ് ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വർഷത്തിൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഞായർ എങ്കിൽ ആ വർഷം നവംബർ പതിനെട്ട് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർച്ചിലെയും നവംബറിലെയും കലണ്ടർ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഞായറാണെങ്കിൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഞായറായിരിക്കും അപ്പൊ നവംബർ പതിനാറ് തിങ്കളായിരിക്കും പതിനേഴ് ചൊവ്വയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് നവംബർ പതിനെട്ട് അപ്പൊ നവംബർ പതിനെട്ട് എന്താഴ്ചയായിരിക്കും ബുധനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്